Hi, வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தாங்க நான் எப்படி ஃப்ரிக் ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன் வாங்க நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம் இது என்ன ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜி கெப்பாசிட்டி வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தாங்க நான் ஃபஸ்ட் வந்து ஃப்ரீசர் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன் ஸோ இப்போ ஃப்ரீசரில் வந்து தக்காளி கொஞ்சம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து இந்த குவாரண்டைன் டைமில் வந்து நம்ம அடிக்கடிக்கு வெளியில் போய் வாங்க முடியாதுன்றதுனால மேபி தக்காளி வெங்காயம் மட்டும் இருந்ததுன்னா நிறைய சமைச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு தக்காளி கொஞ்சம் ஃப்ரீசரில் போட்டுட்டேன் நம்ம சமைக்கும் போது ஒரு ஒன் ஹவருக்கு முன்னாடி நம்ம எடுத்து வெளியில் வச்சிட்டோம்னா நார்மலாகவே இருக்கோங்க நம்ம குக் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா கண் கொண்டக்கடலை வச்சுருக்கேன் டக்குன்னு சுண்டல் ஏதாவது ஒன்று ஊற வச்சு ரெடியாக வச்சுருந்தோம்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இந்த கொண்டக்கடலை கொஞ்சம் வச்சுருக்கேங்க இதில் வந்து தேங்காவும் இதுலேயும் இதுலேயும் தேங்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம தேவை அப்படின்னும் போது நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க கொஞ்சமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாவே இருக்கும் இதில் வந்து பட்டாணி வச்சுருக்கேங்க ஃப்ரெஷ் பட்டாணியை உரிச்சு இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட் கார்ன் வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் கொஞ்சம் தேங்காய் தாங்க இருக்குது ஏன்னா கொஞ்சம் பெரிய தேங்காய்ன்றதுனால ரெண்டு பாக்ஸ் எனக்கு செட் ஆச்சுங்க அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹோம்மேட் பட்டர் ஊருக்கு போனப்போ நிறைய பால் வாங்கினதில் வந்து கிடைச்ச வெண்ணங்க எடுத்து வச்சுருக்கேன் நெய் காசெல்லாம் அப்படின்ட்டு இப்போ நெய் இருக்குன்றதுனால நான் அதை அப்படியே ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டேன் இது வந்து நம்ம கடையில் வாங்கின பட்டர் தாங்க அன்சால்ட்டட் பட்டர் இது வந்து நான் பிஸ்கெட்ஸ்க்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் இதை வாங்கி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து டார்க் சாக்லேட்ஸ் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் இருக்குது இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக சீஸும் பட்டரும் வச்சுருக்கேங்க இப்போ நமக்கு தேவைன்னும் போது கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேக் வாங்கி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க ஸோ குழந்தைக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பேக் வாங்கி வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வசதியாக இருக்கும் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து இந்த பக்கம் பாருங்கள் இதில் வந்து கொஞ்சம் பால் பாக்கெட் வச்சுருக்கேன் இந்த டைமில் வந்து நம்ம அடிக்கடிக்கு பால் வாங்குகிறோம் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் பயமாக தாங்க இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வாங்கி ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எப்படியுமே ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ்க்கு வந்து இந்த பால் வந்து ஃப்ரீசரில் நல்லாயிருக்கும் நம்ம எடுத்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி வெளியில் வச்சிட்டோம்னா நார்மல் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துடுவோங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம பால் காய்ச்சி கொடுத்துருவோம்னா அப்படியே இருக்கும் கெட்டுலாம் போகாது இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக கரம் மசாலா சிக்கன் மசாலா மட்டன் மசாலா இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுற மசாலா பேக்கெட்ஸ்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன் ஸோ கொஞ்சமாக நான் யூஸ் பண்ணுறதுனால ரொம்ப அதிகமாகலாம் யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க கொஞ்சமாக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கும் ஒரு பாக்கெட் வாங்கினாலே ஸோ நம்ம வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா வண்டுலாம் பிடிச்சிடும் அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசரில் போட்டுவிட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு நல்லாவே இருக்குங்க இதில் வந்து கசூரி மேத்தி இதை பார்த்திங்கன்னா ரைஸ் பொடி சாப்பாடுக்கு போடுற ஆந்திரா பொடி இது வந்து சீட்ஸ் பவுடர் இது நட்ஸ் பவுடர் இது வந்து ஹோம்மேடு கலர் பவுடருங்க இதோட லிங்க் வந்து இதோட எப்படி செய்கிறதுன்றது லிங்க் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து இந்த வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க இதுதான் என்னோடய ஃப்ரீசர் இந்த ஃப்ரிட்ஜில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸரை கூட நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம் எதுவும் அப்படின்னும் போது நான் இதில் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணி கூட நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாங்க அவ்வளோதான் இப்போ ஃப்ரீஸர் க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் அடுத்து ஃப்ரிட்ஜ் பார்ட்டுக்கு வந்துடலாம் மேலே இருக்க பார்ட்டில் உள்ளே கொஞ்சம் சப்பாத்தி மாவு போட்டிருக்கேங்க சப்பாத்தி மாவு நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிங்க அது ஒரு கிளாஸ் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா டூ டேஸ்க்குமே உங்களுக்கு வந்து சப்பாத்தி மாவு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ நம்ம அடிக்கடிக்கு சப்பாத்தி செய்கிறோம் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் இந்த மாதிரி பெனஞ்சு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து வசதியாக இருக்குங்க இதில் வந்து தயிர் இருக்குது இந்த கண்டெய்னரில் வந்து நம்ம க அரிஞ்சு வச்சு மிச்சமாக இருக்க எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் இதில் போட்டுக்கிறதுங்க கொடமிளகா கேரட் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் அரிஞ்சு வச்சுட்டு பேலன்ஸ் இருக்கும் பாருங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம்
ஸோ எல்லாமே இந்த மாதிரி கவரில் தாங்க வச்சுருக்கேன் நான் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் கார்ன் வச்சுருக்கேன் இந்த ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இட்லி மாவு வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் புதினா வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து கருவேப்பிலை ஸோ இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேங்க கொத்தமல்லி தண்டு வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி தீரும் போது இந்த தண்டு அப்போ எடுத்து அந்த டைமில் இது எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ரசம் இந்த மாதிரி வைக்கிறதுக்குலாம் நல்லா வசதியாக இருக்குங்க ஸோ இந்த மாதிரி தண்டு உள்ளே நல்லா சுற்றி வச்சுருங்க மேலே கொத்தமல்லி வச்சுருங்க நீங்கள் இதை தீர தீர நம்ம அது அப்புறமா அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பச்சை மிளகா உள்ள இஞ்சி இதுவுமே நான் வந்து ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு அது மேலே வச்சுருக்கேங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதில் ஈரப்பதை இறங்குச்சு அப்படின்னா டக்குனு இதெல்லாம் அழுக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நாளைக்கு நல்லாவே இருக்கும் இதுல வந்து இட்லி மாவு இதுல வந்து தக்காளி கொஞ்சம் அவரைக்காய் வெண்டைக்காய் முருங்கைக்காய் இது மூணும் இந்த கண்டெய்னர்ல வச்சிருக்கேன் சம்டைம்ஸ் இந்த கண்டெய்னர் கூட வந்து எனக்கு கொத்தமல்லி கருவாப்பில எல்லாம் யூஸ் பண்றதுக்கு வசதியா இருக்கும் கொஞ்சம் டேட்ஸ் வச்சிருக்கேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ண ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி கிளிப் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ எல்லா யூஸ் பண்ண ஐட்டமும் இதில் தாங்க இருக்கும் நம்ம ஏதாவது எடுக்கணும் அப்படின்னா டக்குன்னு இதில் இதை இந்த கண்டெய்னரை பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கொட்டை வகைகளுமே இதில் தான் வச்சுருப்பாங்க ஸோ எனக்கு ஏதாவது கொட்டை வகைகள் வேணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்தாலே போதும் எல்லா வகைகளுமே இதுலேயே இருக்கு அதிகமாக கொட்டை வகைகள் வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாங்க நிறைய ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கு இதில் ஸோ கீழே வந்து இந்த ரேக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எனக்கு மளிகை சாமான் வைக்கிற ரேக்குங்க அப்புறம் இதில் வந்து கருவேப்பில வந்து நல்லா காய வச்சு இந்த மாதிரி டைட்டாக வந்து டேப் பண்ணி வச்சுட்டாங்க நம்ம கருவேப்பில தீந்து போச்சு அப்படின்னும் போது இந்த காஞ்ச கருவேப்பிலையே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சமையலுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து இதில் எல்லாமே மளிகை சாமான ஐட்டம்ஸ்லாம் தான் இருக்கும் அடுத்து டோர் பார்த்துடலாம் ஸோ டோர்ல வந்து மேலே லெமன் வச்சிருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி கட் பண்ணி யூஸ் பண்ண லெமன்ங்க இது பேலன்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால நான் இதில் வச்சுருக்கேன் டக்குன்னு நம்ம ஏதாவது நன்னாரி சர்பத்து போடணும் இல்லைன்னா வேற எதுக்காவது யூஸ் பண்ணணும் எது கார்ன் வாங்கிக்கிறோம் பாருங்க அதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அந்த மாதிரினா இதுலேருந்து டக்குன்னு எடுத்துடலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஊர்கா பேக்கெட்ஸ் இருக்கு சாண்ட்விச் ஸ்ப்ரெட்டும் பீஸா ஸ்ப்ரெட்டும் வச்சுருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் ஆர்கானாவும் அண்டு கொஞ்சம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸும் இதில் வச்சுருக்கேன் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நன்னாரி சர்பத் இது வந்து சோயா சாஸ் இது வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து ரீஃபில் பேக் வாங்கி இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்குங்க நான் சம்டைம்ஸ் வந்து மூடி ஃபுல்லாக நமக்கு வந்து டொமேட்டோ கெச்சப்பே ஆகிடும் நம்ம பாட்டிலில் வாங்கணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ண வசதியாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ண ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அடுத்து உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா எசன்ஸ் இருக்குது கேக் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நட்ஸ் பவுடர் சீட்ஸ் பவுடர் இது வந்து கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இதில் வந்து கடலை மாவு ஸோ இதனால இந்த கிளாஸ் கண்டெய்னரில் வச்சுருக்கேன் இப்போ கீழே பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் வச்சு கொஞ்சம் நட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் வந்து குழந்தைக்கு நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக எடுத்து கொடுக்கணும் பார்வையாக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால நான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேங்க ஸோ காலையில் நம்ம எப்படியும் ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணி காயெல்லாம் எடுப்போம் பாருங்கள் அந்த டைமில் நம்ம எவ்வளோ கொடுப்போம் அப்படின்றத கொஞ்சம் அளவு எடுத்து வச்சுட்டோம்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னா வால்நட்டு பிளாக் டேட்ஸு பாதாம் கொஞ்சம் கேஷூ அப்புறம் வேர்க்கடலை இது வந்து பாயாசத்துக்கு தேவையான சேமியாங்க இது இதில் வந்து பொட்டுக்கடலை வச்சுருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இப்படி தாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இந்த ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரிட்ஜு ப்ளீஸ் கத்தாது இப்படி தாங்க என்னோட ஃப்ரிட்ஜ் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஆர்கனைசேஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த சேனலில் வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க அண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்
இப்போ போயிட்டு இருக்க இந்த சுச்சுவேஷன்ல இந்த குவாரண்டைன் டைம்ல எல்லாருக்குமே மைண்டு கொஞ்சம் டிப்ரெஸ்டா தாங்க இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி உங்ககிட்ட ஏதாவது ஒரு போட்டோஸ் இருந்ததுன்னா ஃபீல் குட் அப்படின்ற மாதிரியான போட்டோஸ் ஏதாவது எது வேணாலும் இருக்கலாங்க உங்களோட ஸ்கூல் ஃபோட்டோஸா இருக்கட்டும் உங்களோட குழந்தை போட்டோஸா இருக்கட்டும் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண போட்டோஸா இருக்கட்டும் ஃபேமிலி கூட ஸ்பெண்ட் பண்ண போட்டோஸ் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு போட்டோ பார்த்தோம்னா அதுல அதை பார்க்கும் போது நமக்கு நிறைய மெமரிஸ் இருக்கும் நல்ல ஒரு மெமரிஸா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டோஸை நீங்க எந்த இடத்துல நீங்க ஃப்ரீக்குவெண்டா பார்ப்பீங்களோ அந்த இடத்துல ஸ்டிக் பண்ணி விட்டுடுங்க நார்மல் செல்லோ டைப் இருந்தா கூட அதை போட்டு ஸ்டிக் பண்ணி விட்டலாம் சோ அது அந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டா பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்படினும் போது நமக்கு சீரியஸாவே அந்த மைண்ட் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ட் ஆகுங்க இது நான் ரியலா என்னோட லைஃப்ல நான் ஃபீல் பண்ண ஒரு விஷயம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் இதல ஸ்டிக் பண்ண இத ஸ்டிக் பண்ண அந்த செகண்ட்ல இருந்து எனக்கு மைண்ட் இத பாக்க பாக்க கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸ்டா இருக்கு சோ நீங்களும் இந்த டைம்ல ரொம்ப டிப்ரஸ்டா இருக்கீங்க அப்படினா இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் நீங்க எப்படி ஃபீல் பண்றீங்க அப்படிங்